Hi there, this is Saloni, your IELTS trainer and a motivational speaker, once again in front of you from Sacred English Academy. Hope you all are doing very good. Okay, so now today I have got a very interesting topic for you and that is exclamatory words. Now you might be thinking that what are the exclamatory words? So I would like to tell you that exclamatory words are those words when you want to express your emotions and the words which you use to express your anger, happiness, sadness or any other kind of emotion, those words are known as exclamatory words. Now have you seen the sign? This is a sign of exclamatory. Exclamatory sign is often used at the end of the exclamatory words. It means whenever you use a very high intonation or a very lower intonation to express your thoughts, your emotions, those words are known as exclamatory words. So let's move on to few list of exclamatory words. Okay, so before starting, I would like to tell you that how will I proceed with this video. First of all, I will tell you in the Hindi that if you want to tell something like this, so what is the word or what is the exclamatory word that you can use for expressing your emotions. And then I'll tell you an example with which the things will be more clear to you. Just like our first word is Wah wah, shandar. Now, how do we say this word? I mean, when you see a very beautiful thing, you have seen a very giant building, a very good building. You can take an example of Taj Mahal. If you have seen Taj Mahal, Taj Mahal dekha, so it's really beautiful. And when you want to express your emotions to express the beauty of that place, so you can use the word marvelous. Marvelous means wah wah, shandar. So whenever you see any beautiful building, a house or anything that is really very good, so you can use the word marvelous. The next word is bohat badiya. Bohat badiya hum kab bolte hain? Hum usually jab koi bohat achha kam kisi ka dekhte hain ya kisi ne aap bohat badiya drawing ki hai, bohat badiya ड्रेस पहनी है या फिर स्पेशली जब किसी ने काम बहुत अच्छा किया है लाइक आपके घर में वुड क्या काम हो रहा है कापेंटिंग का काम हो रहा है एंड यू आर लाइक वेरी अमेज टू सी दैट वर्क सो आप यूज कर सकते हैं दैट टाइम पे वर्ड एक्सीलेंट सो यू कैन से ओह ओह माय गॉड दैट्स एक्सीलेंट और सिंपली भी यूज कर सकते हैं एक्सीलेंट बट ध्यान आपको ये रखना है कि आपको अपनी इंटोनेशन हाई लेके जानी है एक्सीलेंट जस्ट लाइक दिस Moving on to the next word which is certainly. Certainly means nishchehi. Nishchehi means when you say to someone that yes, I will do this or I will do this or I will do this or I will do this. So you can use the word certainly. Like yesterday I told my friend Alex, can you help me? And she said certainly. Certainly means zarur, nishchehi. I will do your help you. So you can also use the word certainly in case of yes. Next word is बस रहने दे। You can speak this word in any manner। या आप simply भी बोल सकते हैं बस रहने दे। या फिर बस रहने दे अब। You can speak in any manner। In the same manner you have to talk or you have to speak in English। And बस रहने दे की English होती है enough। So मैं आपको इसकी बहुत अच्छी example देती हूँ। For instance you have gone to someone's house। आप किसी के घर गए हैं and वहाँ पे that person is serving you a lot। वो आपको बहुत ज़्यादा सर्व कर रहा है and you are not capable to eat that much और आप चाहते हैं कि बस अब इससे ज़्यादा वो मुझे सर्व ना करे और आप उसे कहना चाहते हैं बस रहने दे so you can speak enough okay but अगर enough को दूसरे तरीके से यूज़ करना हो like you are having a very or like you are having a argument with someone and उस arguments में the person is speaking too much to you वो बहुत ज़्यादा बोल रहा है आपको और बुरा बोल रहा है and you are just fed up और आप उससे ज़्यादा नहीं सुन सकते और उसे बोलते हैं बस रहने दो। So you can speak enough. That's it. I cannot be a more. कुछ ऐसा बोल सकते हैं। But enough word. बस रहने दो वही रहेगा। आप उसके साथ कुछ भी ऐड कर सकते हैं। So start using this word as well. The next word है वो आपने सुना ज़रूर हुआ है। And that is W O W. It means wow. Wow is a word that is used to express admiration या फिर कोई success पे आप ये word बोल सकते हैं। I mean wow, wow, that's great. You can use like wow only or you can use wow, that's great. वो आपकी choice है आप इसको कैसे use करना चाहते हैं। 
फॉर इंस्टेंस आपने कोई बहुत अच्छी ड्रेस देखी यू कैन से ओ माई गॉड वाओ दैट्स ग्रेट ये बहुत अच्छा है एंड अगर इफ सम वन इज वेरिंग दैट ड्रेस तो आप उसको एडमायर कर सकते हैं वाओ यू लुकिंग गुड सो इन दिस वे यू कैन यूज डब्ल्यू ओ डब्ल्यू वाओ वेल 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 माई डी मासस द नेक्स्ट वर्ड इज माई गुडनेस माई गुडनेस इज यूज टू एक्सप्रेस द एक्साइटमेंट और द सरप्राइज Uh, it can be related to the good thing or the bad thing. You might be surprised with a very good thing also, maybe with a bad thing also. For instance, um, you can say, just say, "Apko, you have to go for an interview in the morning at 7 a.m. and ab bahar ja ke dekhte hain as you step out of your home, you see that it's raining outside. So, ye to ek bad news hui apke liye ki apko 7 o'clock you have to go to the interview, but due to the rain you cannot go. So, ab kaise use karenge my goodness ko? I'll tell you. My goodness, it's raining outside. As if you're screaming. But if you are happy with the thing, like uh, like your son has scored ninety percent or above ninety percent, and you're super happy for that, and as well as surprised at the same time, so you can say, "My goodness, you have scored ninety percent. I'm really happy for you." So in this way, with the help of the intonation, you can express. your happiness or your sadness with just one word that is my goodness or oh my goodness the word which i'm going to tell next i'm sure that many people don't know this word i mean they might have not heard this word there might be few people who might be using this as well but i'm definitely sure that most of the popularity or the majority of the population might not be knowing this word and that is sheesh Sheesh is a word which is used to express your disbelief or when you are annoyed. So you can use the word sheesh. And the way you can use the word sheesh is um I'll give you one example with which it will be clear to you that how you can use the word sheesh. Um like you can say aap mazak karna chahte hain kisi cheez ke bare mein aur mazak karte hue bolte hain ya believe nahi karte to us cheez ke bare mein kya aisa ho bhi sakta hai. Jaise main aapko example deti hu to make it clear. कि एक छोटा सा घर है एंड आप नहीं मानते कि इतनी छोटी सी जगह में इस घर में अपना खुद का गार्डन भी होगा सो यू कैन से इन इंग्लिश आई कैन बिलीव दैट दिस स्मॉल होम कैन हैज इट्स ओन गार्डन शीश सो यू कैन यूज दिस वर्ड इन दिस मैनर बाय यूजिंग द शीश एट द स्टार्टिंग और एट द एंड आप सब लोगों ने एप्सर्ड वर्ड तो सुना ही होगा ए बी एस यू आर डी एप्सर्ड एप्सर्ड मीन्स बेतुका useless silly illogical ya fir unreasonable ye sari meaning absurd ke hi hain and whenever you want to express an emotion related to uh, like silly unreasonable illogical so you can use the word how absurd ab aap isko kaise use karenge for instance um aap apne friend se koi bhi help chahte hain ya koi bhi like for instance aap apne friend se advice chahte hain you're looking for advice from your friends और आपके फोर फाइव फ्रेंड्स दे आर एट यू प्लेस वो आपके घर पे हैं और आप वो आपको सलाह दे रहे हैं बट उसमें से एक ऐसा फ्रेंड है हु इज लिटल मिस्टीवियस थोड़ा सा शरारती है एंड उस शरारत की वजह से वो क्या करता है कुछ सिली बात कर देता है इतने सीरियस एटमोसफेयर को वो स्पॉइल कर देता है और उस टाइम पे आप उस पर्सन को बोल सकते हैं हाउ एब्सर्ड प्लीज यू डोंट गिव एग्जाम्पल और यू डोंट गिव एडवाइस नाउ अगर आप अपने ब्रदर की अपने सिस्टर की या अपनी फैमिली में किसी की भी सक्सेस से या फिर उसके रिजल्ट से यू आर वेरी हैप्पी और यू आर ओवर द मून सो आप उस इमोशन को एक्सप्रेस करने के लिए जो एक्सप्लॉमेटरी वर्ड यूज कर सकते हैं दैट इज वेल डन वेल डन ट्रेवो आप वेल डन भी अकेले यूज कर सकते हैं यू कैन इवन यूज वेल डन ट्रेवो बोथ हैज द सेम मीनिंग बट आप इसको यूज जरूर करें बिकॉज ये वर्ड आपकी इंग्लिश को और ज्यादा एनहेंस करता है इट गिव मोर क्लैरिटी एंड इट मेक्स यू वेरी सोफिस्टिकेटेड वेन यू आर स्पीकिंग सो डोंट फोगेट टू यूज दिस वर्ड सो दीज आर फ्यू एक्सलामेट्री वर्ड्स और एक्सलामेट्री फ्रेजेस यू कैन यूज दैम to express your emotions and that could be related to anything your anger excitement happiness sadness or silliness anything 
do use them and it will help you to just make your language sophisticated and even that will be very easy for you it will be very easy for you to express your emotion with the help of these exclamatory words but mind it that you have to give intonation according to the situation okay so that's all about this video don't forget to subscribe my channel like this video and share it with all your friends so that they can also use these exclamatory words thank you bye bye